मी लाईट लो अंधारी पटला मन फैमिल पटला मन सोसाइटी पटला मन ग्रूप पटला मन देश पट जंतु पट ने पट मन भूमात पट मन करण चूपना लाइफ चेयर करण चूपा मन दींट विषय करण अने मन बुरा की संबंध मन मन की संबंध मन हृदया की संबंध सो बुर्र पकन पेटे आलोची अभूति चंदी फील हृदय नीचे फील बुर्र वो बुरा पकन पेटे प्रस्तुता हृदया की संबंध मन अंदर दाने तो मन मन करण मन प्रतिष्ठा प्राक्टिस मन करण अने दी मन जीवन इलाकरा दीद कूसक आलोचि करण प्राक्टिकल मन आध्यात्मिक मन प्राक्टिकल एदो ने विन अला वदा मन जीवन में मन दिन अवलबी अने मन कल्लू मूसको अभूति चंदगा
ఇప్పుడు మనం రెండో పాయింట్ కొడదాం రెండో పాయింట్ ఏంటంటే ఫియర్లెస్నెస్ అంటే నిర్భయత్వము నిర్భయత్వం మీరు ఇప్పుడు మీ చేతిలో పెన్ పేపర్ ఉంది కాబట్టి మీకు జీవితంలో ఏవేవి భయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ రాయండి ఒకటి రాత ఒకటి రాత ఒకటి డబ్బు అంటే భయము హెల్త్ అంటే భయము రిలేషన్షిప్స్ అంటే భయము చావు అంటే భయము వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అన్న భయము సొసైటీ అంటే భయము ఇలా మీలో ఏవేవైతే భయాలు ఉన్నాయో అవన్నీ రాయండి ప్రస్తుతానికి ఒక ఐదు రాయండి మీరు నా హెల్త్ బాగుంటుందో లేదో అని భయము నా పిల్లలు రేపు నన్ను చూసుకుంటారా లేదా అన్న భయము హస్బెండ్ అంటే భయము వైఫ్ అంటే భయము పేరెంట్స్ అంటే భయము స్టడీస్ అంటే భయము జాబ్ అంటే భయము ఇలా మనం ఎన్నెన్ని భయాలని మనము ప్రతి చోట మోసుకుని వెళ్తున్నాము ఆ భయాలన్నింటినీ మెల్లిమెల్లిగా మనము తీసేద్దాం భయం అనేది బయట ఎక్కడో లేదు మనలో ఉంది మనలో ఉన్న భయాన్ని మనము వెలికి తీయాలి దాంట్లో మొట్టమొదటి స్టెప్ ఏంటంటే ఎస్ నాకు భయం ఉంది అని మీరు అక్సెప్ట్ చేయాలి ఎస్ నాకు భయం ఉంది నాకు ఇవన్నీ భయాలు ఉన్నాయి నేను ఇలా మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నేను ఇలా డ్రెస్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు మనము రాసిన తర్వాత ఈ భయాలన్నీ రాసిన తర్వాత ఒక్కొక్క దాన్ని ఒక వస్తువులాగా మీరు పరీక్షించండి మనము ఏదన్నా కూరగాయ తీసుకుంటున్నప్పుడు దాన్ని పరీక్షించి పరీక్షించి మరి కొనుక్కుంటాము కదా అలాగా ప్రతి ఒక్క భయాన్ని మనము పరీక్షిస్తాము టెస్ట్ చేద్దాము అటు ఇటు తిప్పి ఇది నిజమా కాదా ఎంతవరకు నిజము ఇది నన్ను నిజంగా ప్రభావితం చేస్తోందా లేదా నేను ఎందుకు దీనికి భయపడుతున్నాను ఇది నా కంట్రోల్లో ఉందా లేదా నేను దేనికైతే భయపడుతున్నానో అది నా కంట్రోల్లో ఉందా లేదా కంట్రోల్లో లేదు అంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు కంట్రోల్లో ఉంది అంటే మార్చుకోండి కంట్రోల్లో లేదు దాన్ని వదిలేయడమే బెటర్ దాన్ని భయపడడం కంటే దాన్ని వదలడమే బెటరు 
ఏదైతే మీరు కంట్రోల్ చేయలేరో అది మనం వదిలేద్దాం ఏదైతే మీరు కంట్రోల్ చేయగలరో అది మనం దానివైపు మనము ప్రయత్నాలు చేద్దాము సో ప్రతి ఒక్క భయాన్ని ఒక వస్తువులాగా పరిగణించండి అటు ఇటు చూసి ఇది నాకు అవసరం ఉందా లేదా అవసరం లేదా పక్కన పడేయండి ప్రతి ఒక్క భయాన్ని చిన్న చిన్న వస్తువులాగా మనము పరిగణిద్దాము ఈ భయం నాకు ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది ఇది నిజమా కాదా ఇది నా కంట్రోల్లో ఉందా లేదా ఇది వాస్తవమా అవాస్తవమా ఆ భయాన్ని తీయాలంటే మనం ఆ భయాన్ని ఎదుర్కోవాలి భయాన్ని ఎదుర్కొంటే గాని మనకి ఆ భయం పోదు కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడండి ఆ భయం ఛాలెంజ్ చేయండి నువ్వా నేను ఎవరు గెలుస్తారో చూద్దామని చెప్పండి అది ఏ భయమైనా కానీ ఎందుకంటే మన జీవితంలో మనకి ఏది వచ్చినా రాకపోయినా మన కర్మానుసారం ఉంటుంది మనం దేనికి భయపడక్కర్లేదు మనకేమి కాదు నాకేమి కాదు అనుకోండి నేను ఒక సింహాన్ని అనుకోండి సింహానికి భయం ఉండదు మీ అందరిలో సింహం ఉందా లేదా అని అడుగుతున్నాను ఇవాళ నేను ఉంది అంటున్నా నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది మీలో సింహం ఉంది అని నేను అంటున్నాను మీకేమైంది ప్రతి మనిషిలో ఒక సింహం ఉంటుంది అది గర్జించేలాగా చెయ్యాలి మనము నాకు అనిపిస్తోంది మీ అందరి ముఖాల్లో సింహం మరి మీకెందుకు అనిపించటో నాకు తెలియదు మనకి భయం అనేది ఒక కంఫర్ట్ జోన్ అయిపోయింది భయానికి అలవాటు పడిపోయినా మనం అందరం భయం ఉంటే నార్మల్ అనమాట భయం లేకపోతే అబ్నార్మల్ అనమాట భయం ఉంటే ఓహో వీడు మామూలు మనిషే భయం లేకపోతే ఓయం వీడికి స్పెషల్ మనిషి మన జీవితాంతం భయాలతో బతు బతకాలని అనుకుంటున్నామా నిర్భయంగా బతకాలనుకుంటున్నామా అనేది మీ చేతుల్లో ఉంది భయాన్ని తీసివేయాలా వద్దా అన్న డెసిషన్ మీరు తీసుకోవాల్సినది ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సింది ఒక నిర్ణయం నిర్ణయం తీసుకోవాలి మీరు చేయగలరేదా పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ మీ నిర్ణయం ఏంటి నిర్భయంగా జీవించాలి అని ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే దాన్ని మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క భయం ఒక్కొక్క భయం వెలికి తీయచ్చు కానీ లేదు నేను ఇలాగే బతుకుతా అంటే మీ ఇష్టం నేనేం చేయలేను దాన్ని నాకు భయం అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళంటే భయం వీళ్ళంటే భయం ఇదంటే భయం అదంటే భయం 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 భయంతో బతకాలని కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా ఆల్ ద బెస్ట్ లేదు నేను నిర్భయంగా అన్ని నా భయాలన్నీ ఛేదించాలనుకుంటున్నాను ఒక ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే మాత్రం మెల్లిగా ఒక్కొక్క భయాన్ని వెలికి తీసి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క వస్తువులాగా తీసి పరిగణించి మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క రాయిని మీరు మీ బియ్యంలోంచి తీసేస్తూ ఉండండి అది మనం చేయాల్సిన విషయం నిర్భయ ఇది మీరు ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చు ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు కొనసాగించవచ్చు ఒక్కొక్క భయం తీసి ఒక పేపర్లో రాసుకుని కాల్ చేయండి 
Aí perdeu o chicar aqui, Baiano. Mudo padam chapturan. Ryan. Shama pana. Forgiving. Me drushtilo. Mimali ever ever at the bada petaro. Valandanik shamincheraniki rai and di and nivakyalu. Me jirtal ever ever at the mimali bada petaro. Valandanin and Shamistun Nano, Ali Rai and Lee Kastava, Rayali, Tapado Ever ever the Nimal Air Pinchal and Niran Kutanaro, Ever ever the Nimali Bada Petal and Niran Kutanaro, Valandanin and Shaminchestun Nano, Rai and Lee. Mana Gatan law, Manani Bada Petinavalu, Manani Hinsinch Navalu, Chalamandi Unter Kani Oka Visha Manamo Adam Jess calls in the internet. Manajivitan lo Edi Jarina, Manamo Veravaliki Ade, Manam Ruchi Chupincham Kavati, A Ruchi Manamo Churas Nausna Machindi A Bath at the Manamuti Sukovali. So Ikada. Manishi important to Kado, Sankatana important to Ayoka Sankatana, Manajivitan, Induku Jarigindi in the Kante, Ayoka Sankatana, Mana Vere Valaki, Manamu, Chupin Chamu Kavati, Manaki A Sankatana, Chepurundi Neluka Kote, Inkever, Inkover Kapa, Inkever, Inkover Kapa, Inkever. Ye Manishi Dwara in Agani, Miko, Aruchi Chupinchana, Manade Chala Mukemo. Adi karma choose kundi. Ikara manishi important to kadu. Ye manisha in agani, alage was taru, o kakar laga, mi mikua, anupravani, chupin chiranki, o ka manishi was taru. So ikara vila, vala, 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 and kadu important to Sangatana important to Indukuna, Jivitana Sangatana Jarigindi, Anid of Kasar in Diru Velikitis ki choose te. Me karma miko canapis sundi. Neno ate in Verevalek chupinch nan kabati nakade or chindi. Kabati neno manchi karma jeskuntu povali. Na rudeam lo neno dveshani petikuni potion chakurudu. Dvesham deni vaipu. Miru jeskuna karma vaipa. E manchi kapte amanchi, amanchi kapte inko manchi. Ye manishi ten nemi? Make Ruchi Chupinchadaniki? Near Verevala Kate at the Ruchi Chupinchadu? Me karma can near a bath you loo. Yavani, Vashin Chadanki ledu, Yavani Dushin Chadanki ledu, Yemi complain Chadanki ledu, Yemi ledu. Nena Kapta Baskara digger, Baskara digger with the Sushilagar, Sushilagar with the Diksha retier. Eva Rainagan. Manishi important to Kadu, Sankatana important to Nenu Jess and Nanu Dreshista. In called Jess, in called Dreshista. You can have Manishi important to Kadu, Mali Mali Chapter and Major Friends. Adi Everina Kavachu, Manishi important to Kadu, Valen Dreshist to Puchna Mankondi, Jivitam Sarput. On a vapor at the Manakarmaki, Manapata, the Valistamo, a Prandanic Shamin Chestamo. And the Manamo, correct the Gartan Cheskuntamo Karmani. A Sankatan on the Manaki important too. Are the Pujarikinante, Madame Verevala Kitchen Cover. So Ipanichi, Madame Verevala Ki, Chedu Ruchilano Manamo, Chupia Kurdu, Verevala Ki, Verevala Gurinchi, Cheduga Martla Kurdu. Miru Vedavala Gaviste, Ade Ostuni, my dear friends, Eko Gadu Taku Gadu, Miru Vedavala Gavistaro, Ade Ostuni, Mi Alatana Dwara Vedavala Gavis to Naru, Havana Dwara Miva, Mir Vedavala Gavis to Naru, Mi Vaku Dwara Mir Vedavala Gavis to Naru, Mi Chetala Dwara Mir Vedavala Gavis to Naru, Ade Ostuni Miku 
అది ఎవరి ద్వారా అన్నా రావచ్చు కానీ వాళ్ళని ద్వేషిస్తూ కూచకూడమన్నము క్షమించేయండి అందరూ టైం పడుతుంది నాకు తెలుసు కష్టం కానీ చెయ్యాలి అది మన అమ్మ కావచ్చు నాన్న కావచ్చు ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు చుట్టాలు కావచ్చు తోటి పనిచేసే వాళ్ళు కావచ్చు అన్న తమ్ముళ్ళు అక్క చెల్లెళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు వాళ్ళు మీ జీవితానికి ఎందుకు ఐస్కాంతం లాగా అట్రాక్ట్ అయ్యారు అంటే మీ కర్మ నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళు మీ లైఫ్ లోకి ఐస్కాంతం లాగా అట్రాక్ట్ అయ్యారు ఎందుకంటే మీరు ఆ లెసన్ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి లేకపోతే అసలు అవసరం లేదు ఎందుకు మీకు జరిగినట్టు నాకెందుకు జరగలేదు ఎందుకంటే నేను సేమ్ కర్మ చేయలేదు కాబట్టి సో అందరినీ క్షమించేద్దాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక ఐదు నిమిషాలు కళ్ళు మూసుకుందాము అందరం అందరినీ తలుచుకుని మనం హాయిగా క్షమించేద్దాము మనల్ని మనము ఈ జైలు నుంచి విడుదలైపోదాము ఈ ద్వేషం అనే జైలు నుంచి విడుదలైపోదాము ఎవరిని ద్వేషించరాదు అందరూ మనకి టీచర్స్ ఆ టీచర్ మన జీవితంలో లేకపోతే మనము అది నేర్చుకునే వాళ్ళం కాదు మనకు అలా జరిగింది కాబట్టి మనం వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు అని మన ఒక ఒక భావన ఉంది చూడండి అది వాళ్ళు ఇచ్చారు మనకి కాబట్టి మనం వాళ్ళ ప్రార్థన కృతజ్ఞత చూపించాలి మనిషి ఇంపార్టెంట్ కాదు సంఘటన ఇంపార్టెంట్ అందరూ క్షమించేయండి కరుణ వాళ్ళకి కూడా చూపించండి
three, two, one. Okay, my dear friend. పొద్దున్న లేచినప్పుడు రాత్రి పడుకునే ముందర మనము దేనికి దేనికి థ్యాంక్స్ చెప్పి పడుకోవాలి నేను శ్వాస తీసుకోగలుగుతున్నాను థ్యాంక్ యూ నా ప్లేట్ లో ఫుడ్ ఉంది థ్యాంక్ యూ నా నెత్తి మీద ఒక ఇల్లు ఉంది థ్యాంక్ యూ నా తల దాచుకోవడానికి ఒక ఇల్లు ఉంది థ్యాంక్ యూ నాకు బ్యాంక్ లో కొత్త గొప్ప పైసలు ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ నాకు ఒక జాబ్ ఉంది థ్యాంక్ యూ నా బాడీ హెల్తీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ నాకు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ నాకు ఫ్యామిలీ ఉంది థ్యాంక్ యూ నాకు ఎడ్యుకేషన్ ఉంది థ్యాంక్ యూ నా అవయవాలన్నీ మంచిగా పనిచేస్తున్నాయి థ్యాంక్ యూ మనకి ఒకవేళ కృతజ్ఞత అనే భావం ఉంటే వేద వాళ్ళ పట్ల మనకి ఈర్ష అసూయలు ఉండవు మనకి దుఃఖం ఉండదు మనందరం కూడా ఎప్పుడో ఒకడు ఎవరో ఒకరిని చూసే మనం ఈర్ష అసూయలు మనం చెంది ఉంటాం అయ్యో వాళ్ళు మంచి కార్ కొనుక్కున్నారే మనకి ఏదే అయ్యో వాళ్ళు ఎంత పెద్ద ఇంట్లో ఉంటున్నారే మనం ఏమో ఇంత చిన్న ఇంట్లో ఉంటున్నామే అయ్యో ఆవిడ కూడా ఎన్ని నగలు వేసి కొనుక్కుందో మనం నాకు ఒక్క నగ కూడా లేదు మా ఆయన అసలు కొనినే కొనియాడు వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలు చూడు ఎంత బాగా చదువుకుంటున్నారు మంచి కాన్వెంట్ స్కూల్ లో చదువుతున్నారు మా వాళ్ళేమో గవర్నమెంట్ స్కూల్ లో చదువుతున్నారు ఈర్ష్యాలు అసూయలు ఎందుకంటే కృతజ్ఞత లేదు నా దగ్గర ఉన్న దాంతో నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అన్న అంశం లేదు మనకి మనం ఎప్పుడు కూడా మనకంటే బాగా బతికే వాళ్ళతో మనము కంపేర్ చేసుకుంటాము పోల్చుకుంటాం మీకు నిజంగా ఒకవేళ మీ జీవితంలో కృతజ్ఞత లేకపోతే ఎలా తెచ్చుకోవాలో తెలుసా మీరు వెళ్ళి స్లమ్స్ లో ఉన్న వాళ్ళని చూడండి గుడిసెల్లో బతికే వాళ్ళని వెళ్ళి చూ చూసరండి వాళ్ళు ఎలా బతుకుతున్నారు మెంటల్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి చూసరండి వాళ్ళు ఎలా బతుకుతున్నారు హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి చూడండి మీరు వాళ్ళు ఎలా బతుకుతున్నారు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అనాథాశ్రమాలకు వెళ్ళండి వాళ్ళు చూడ ఎలా బతుకుతున్నారు వృద్ధాశ్రమాలకు వెళ్ళండి వాళ్ళు చూడండి ఎలా బతుకుతున్నారు వాళ్ళకంటే మీ జీవితం మెరుగై మెరుగంగా ఉందా లేదా ఒక్కసారి చెప్పి చేస్తాం అప్పుడు మీకు కృతజ్ఞత భావం వస్తుంది మీ దగ్గర ఉన్న దాన్ని మీరు అప్రిషియేట్ చేస్తే మీ దగ్గర ఉన్న దాన్ని మీరు అభినందిస్తే అది పది రెట్లు అవుతుంది మీ దగ్గర ఉన్న దాన్ని అభినందించండి అప్రిషియేట్ చేయండి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి వాల్యూ ఇవ్వండి ఎప్పుడు చూసినా పక్కన వాళ్ళతో పోల్చుకోవడం కాదు నా దగ్గర ఏముంది థ్యాంక్ యూ నాకు కట్టుకోవడానికి చీరలు ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చెప్పండి కృతజ్ఞత భావం తెచ్చుకోవాలి మన అందరం మన అందరం నిజంగా దుఃఖపడకూడదు అంటే మనం కృతజ్ఞత భావం తెచ్చుకోవాలి మనం వేరే వాళ్ళకి ఆ ఈష అసూయలు తగ్గాలంటే మనం కృతజ్ఞత భావం తెచ్చుకోవాలి వీటన్నిటికీ ఆన్సర్ కృతజ్ఞత భావమే సో కృతజ్ఞతని మనం ఎలా లైఫ్ లో ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనేది రాయండి మీరు దేనికి దేనికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నారో రాయండి
వేరే వాళ్ళతో పోల్చుకోవడం ఆపేయండి ఉన్న మీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో మీ ఫ్యామిలీ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ పైసలు కానీ ఉద్యోగం కానీ హెల్త్ కానీ ఏదైతే మీ దగ్గర ఉందో ఆల్రెడీ దాన్ని అభినందిద్దాము వేరే వాళ్ళని చూసి ఏడవడం ఆపేద్దాము ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాల వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా ఒకటే మార్గం ధ్యానము మంచి కర్మలు చేయడం అంతే ఇంకే వేరే వేరే లేవు మీరు ఎంత ఏడ్చినా ఏం చేసినా ఆ స్థాయిని మనము సంపాదించుకోవాలి ఏడ్చి 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 ఏమొస్తుంది చెప్పండి వాళ్ళని కుళ్ళుకుని 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 ఏమొస్తుంది అదంతా ఆ కుళ్ళంతా మీకే వస్తుంది ఎవరికి రాదని ఈర్షలు అసూయలు పక్కన పెట్టండి ద్వేషాలు పక్కన పెట్టండి దుఃఖాన్ని పక్కన పెట్టండి కృతజ్ఞత భావాన్ని పెంచుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ ఆమె చూడు నగలేస్తున్న ఎంత పోదులు కొడుతుందో ఆమె చూడు మంచి చక్కగా తీరేసుకుని ఓ అబ్బా అన్ని ఊరంతా ముసాబైతుంది తిరుగుతుంది ఎందుకు మీకు అవన్నీ ఏ ఆమె స్వాతంత్రం లేదా అలాగే ఆమె చేయాలనుకున్నారు ఆమె స్వాతంత్రం లేదా మీరేం చేస్తున్నారు చెప్పండి నాకు మీరేం చేస్తున్నారు అది ఆమె ఇష్టము మీ జీవితం జీవించేలాగా జీవించే స్వేచ్ఛ మీకున్నప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళకి ఉంటుంది మీరేం చేస్తారు చెప్పండి నాకు ఆమె తిప్పుకుంటూ తిరుగుతుంది మీరేం చేస్తున్నారు ఈర్షపడుతున్నారా అసూయపడుతున్నారా ఆయన ఎవరో ఒక పెద్ద ఆయన మంచి కార్ కొన్నాడు మర్సిడీస్ గంజు కొన్నాడు నాకేమో మారుతి ఉంది ఈర్ష ఆయనకు మంచి జాబ్ వచ్చింది నాకు రాలి ఏడు వేసుకుంటే కూర్చోండి అయ్యో వాళ్ళేమో ఎదిగిపోతున్నారు నేనేమో ఇంకా అధోగతిలో ఉన్నాను ఏడవండి ఏడవండి ఏడుస్తూనే ఉండండి జీవితాంతో వేరే వాళ్ళని చూసి ఏషపడ్డాము ఇంట్లో వాళ్ళని వేరుకొందినాం నాకు అది కొని ఇది కొంది నాకు ఇది లే అది కృతజ్ఞత భావాన్ని పెంచుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళిట్టా వీళ్ళిట్టా వాళ్ళిట్టా వీళ్ళిట్టా నువ్వెట్టా పక్కింటమ్మాయి ఆ అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోండి నీకేంటి నీకెందుకు నీకెందుకు ఎవరెవరు అమలకల కబులు ఆడతారు ఇక్కడ నేను లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చెప్పాను అమలకల కబులు మానేయండి మరి ఎవరైనా మానేస్తారో నాకు తెలియదు సో అది వాళ్ళ క్లాస్ వర్క్ హోంవర్క్ సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు అడగండి దీని గురించి కాదు ఏదైనా కానీ నాకు తెలిస్తేనే నేను చెప్తాను నాకు తెలియకపోతే నాకు తెలియదు అని చెప్పేసి ఎప్పుడు చెప్తున్నాను 
భాస్కర్ రెడ్డి గారు క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ చేద్దాం సార్ అంటే ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఎవరికన్నా దీక్షా రెడ్డి గారు మీరు మైక్ మీరు అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి నమస్తేలేదు <laughs> సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎప్పుడు మన నా మీద నాకు నమ్మకం ఉండడం ఓకే నేను ఇది చేయగలను అని ఒక నమ్మకం ఉండడం ఈగో అంటే అహంకారం నేనే చేయగలను ఇదంతా నేనే చేశాను అని అనుకోవడం అది అహంకారం నా వల్లనే ఇదంతా జరిగింది నేను లేకపోతే ఇదంతా జరుగుండేది కాదు ఇదంతా అహంకారం సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఇది చేయగలను నా మీద నాకు నమ్మకం ఉంది అనేది మళ్ళీ అన్ని మళ్ళీ ప్యూట్ అయిపోయారు ఓకే చెప్పమ్మా మేడం సారీ మేడం సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అని అడగాలనుకున్నాను సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే నిన్ను రెస్పెక్ట్ చేసుకోవడం ఓకే నీ నిన్ను రెస్పెక్ట్ చేసుకోవడము నిన్ను వాల్యూ చేసుకోవడము నీ వైపు నువ్వు నీకు ఒక రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడము ఓకే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అంటే వేరు ఈగో అంటే వేరు ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు దీక్ష వింటున్నావా వింటున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఒక ఇంటి పని ఉందా లేదా ఇంకి పని తెలుసు కదా మీకు తెలుసు ఓకే ఇంకు పనిలో ఇంకు వేస్తా గానీ పెన్ను రాయరు అవునా కదా సో ఇంక్ అనేది మన ఆత్మ పెన్ అనేది ఈ శరీరం పెన్ చివర దీంతో మన రాస్తాం చూడమ్మా ఓకే నిబ్బు అంటాం కదా నిబ్బు ఆ నిబ్బుతో ఏదైతే రాస్తామో ఆ నిబ్బు అనేది ఐ అనమాట ఓకే ఆ ఐ ఒక్కటే ఉంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉన్నట్టు కానీ ఆ ఆ నిబ్బు నేనే మొత్తం నడిపిస్తున్నాను అంటే మాత్రం అహంకారం అయిపోతుంది నేనే రాస్తున్నాను నాలో ఆ ఇంకంతా నా వల్ల వచ్చింది నేను రాయకపోతే ఇదంతా జరిగేదే కాదు అనేది అహంకారం కానీ నేను నా ఆత్మ నుంచి నేను ఏదైతే మెసేజెస్ వెళ్తున్నాయి అవి నేను ఉత్త నేను ఒక వెహికల్ ని మాత్రమే అని ఎప్పుడైతే మనకి భావన వస్తుందో దాన్ని ఐ అంటారు అప్పుడు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది లేదు నేనే విశ్వం అంతా నేనే ఇదంతా భూమిని అంతా నేనే మోస్తున్నాను ఆ ఫీలింగ్ అంతా వచ్చిందని అది అహంకారం అంటే మీరు నీకు మాత్రమే ఉంటే సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది లేదు మొత్తం పెన్నంతా నేనే అంటే అహంకారం ఇంకా ఎవరైనా అడగండి మాస్టర్స్ 
చిల్లర వాళ్ళు అందరి వాయిస్ వినాలని అనుకుంటున్నాను గొంతు ఇప్పండి నోరు తెరవండి నమస్కారం పద్మ గారు మీ మాట వినాలని మీ మొహం చూడాలని మీ మొహంలో ఉండే ప్యూరిటీ చూడాలని మీ మాట మీ ప్యూరిటీ మాకు బాగా ఇష్టం మేడం అందుకే ఊరికే మాట్లాడుతున్నాను అంతేనా మీరేనా ఇన్స్పిరేషన్ మేడం మీ మొహం చూస్తే ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో ఎంత ఎంత నవ్వు ఎంత ప్యూరిటీ ఉంటుందో అసలు మీరే ఇన్స్పిరేషన్ మాకు ఇంకా అన్ని మీలోనే వస్తాయి మాకు అన్ని తెలుసుకోవాలంటే చూస్తే చాలా ఇష్టం మీరు మాట్లాడుతుంటే స్వచ్ఛంగా ఉంటది కల్మషం లేకుండా అసలు మీ డాడీని చూసినట్టే ఉంటది మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అంతే మేడం ఏమండి మీరు ఇప్పుడు మమ్మల్ని రాసుకోమని మిమ్మల్ని అడిగాయండి మమ్మల్నే ముందు రాసుకోమన్నారు ఇంకా మిమ్మల్ని ఏం అడగతాం మేము మేము అడక ముందే మీరే ఇచ్చేసి మమ్మల్ని తెలుసుకోమని అదే ఇంక మిమ్మల్ని ఏం అడిగా మేము అన్ని మమ్మల్ని తెలుసుకోమంటే మీకోసం నైట్ రెండు నుంచి నాలుగు వరకు మేల్కోనండి మాకు మేము ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉంటున్నాను నైట్ అంతా మేల్కోవడమే సరిపోతుంది అయ్యో అయ్యో రెండు నుంచి నాలుగు వరకు వేరే క్లాస్ ఉంది మళ్ళీ మీ దారు మళ్ళీ మళ్ళీ ఎప్పుడు మళ్ళీ నిద్రపోతానే ఏమని మధ్య మధ్యలో టైం చూసి నాలుగు ఐదు అనుకుంటారు మీ మొహం చూడాలని ఎంతా బాగుంటుంది నెల్లూరుకి వచ్చినప్పుడు చూసాము కానీ మాట్లాడడానికి కుదరలేదు నెల్లూరులో మీ క్లాసు అప్పుడు వచ్చారు కదా పోయిన సంవత్సరం అదే ఆరు నెలల ఎంత ఎనిమిది నెలలు అవుతుందో ఏమో చూసాము దగ్గరనే మిమ్మల్ని చూడనే సరిపోతుంది మిమ్మల్ని ఏం అడగతాం ఇంకా ఎంత ఎంత ప్యూరిటీ ఉంటుందో మీ మొహంలో అదే మీ నవ్వులు ఎంత స్వచ్ఛంగా ఉంటుందో అదే మాకు ఇష్టం అడుగుదామని నమస్కారం అమ్మా నమస్కారం చెప్పమ్మా నా పేరు మాధురి నేను బీహార్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము ధ్యానంలో ఉన్నాం అనుకోండి మామూలుగా ఉన్నప్పుడు మనము ప్రశాంతంగానే ఉన్నాము అనుకుంటాము ఉంటూ కూడా ఉంటాము కానీ ఎవరైనా ఏదైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఒకటి రెండు మాటలు అన్నప్పుడు మూడో మాటకి మనం జవాబు చెప్పకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఏం పాటించాలి ప్రశాంతంగా ఒకటి రెండు మాటలకు ఉంటున్నాం మూడోసారి ఉండలేకపోతున్నాం కదా దానికి కారణం ఏం చేస్తే ఉండగలం దానికి కారణం మనం సహనం పెంచుకోవాలి వేరే వాళ్ళ పట్ల అది పెరగాలంటే ఏం చేయాలి మేడం అది పెరగాలంటే ధ్యానం చేయాలి సహనాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి సహనం అంటే కాదు సహనం అంటే నాకు అర్థమైందండి సహనం అంటే కానీ దాని ప్రాక్టీస్ అంటే ఎలాగా మనము వేరే వాళ్ళని అర్థం చేసుకుంటే మనలో సహనం పెరుగుతుంది ఓకే వేరే వాళ్ళకి కూడా ఇంకా సమయం వస్తుంది వాళ్ళు ఎదగడానికి సమయం వస్తుంది వాళ్ళు ఎదిగేంత వరకు మనం సహనంగా ఉండాలి మనం మనకి ఎవరైతే మన లోంచి రియాక్షన్స్ తెప్పిస్తున్నారో వాళ్ళందరి వాళ్ళందరినీ చిన్న పిల్లల లాగా మీరు పరిగణించండి వాళ్ళు ఇంకా చిన్న పిల్లలు ఎదగాలి ఇట్స్ ఓకే ఒక చిన్న పిల్ల ఒక అల్లరి చేస్తుంది అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు ఎలాగే చెప్పాలంటే ఇప్పుడు అల్లరి చేస్తున్నా అనుకోండి ఒకటి రెండు సార్లు చెప్తాం మూడోసారి మనం అరుస్తాగా అలా చేయకు అని అదే చేయకూడదు మనము ఓకే మనం ఎప్పుడు కూడా చంటి పిల్లలు అనుకోండి చంటి పిల్లల్ని ఏం చేస్తాం మనం ఏమి చేయము ఏమి చేయము అలాగే ఉండము 
ఎవరికి ఏ టైం ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు రాని అండి అప్పటిదాకా మనం సహనంగా ఉండాలి మీరు ఎప్పుడు మేడం ధ్యానంలోకి వచ్చారు మొన్న జనవరి అండి ఇరవై ఇరవై జనవరి జనవరి వచ్చారా మీరు పదేళ్ళకి ఎందుకు రాలేదు ధ్యానంలోకి నాకు తెలియదు కదండి తెలియాలి కదా అది అర్థం కాలేదు అసహనంగా మీ వైపు నాకు అర్థం కాలేదు ప్రవర్తించవచ్చా ఎందుకంటే మీరు పదేళ్ళకి రాలేదు కాబట్టి అసహన పదేళ్ల కింద రాలేదు అంటే మనకు తెలియాలి కదా మనకు తెలిసేసరికి ఈ సమయం పట్టింది ఇరవై ఇరవైకి మనం తెలుసుకోవాలని ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో ప్రతి మనిషికి ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఒక్కొక్కటి తెలుసుకోవాలని రాసి ఉంటుంది మీకు తెలుసు కాబట్టి అందరికి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు అలానే కాదు మేడం నేను ఇప్పుడు ధ్యానంలోకి రాలేదు అనని వాళ్ళని అండం అనే అంటున్నాను అని కాదు అనాలి అని మామూలుగా మామూలుగా ప్రతి విషయము ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఏదైనా ఇప్పుడు ఏదైనా మాట మాట సందర్భం వస్తుంది కదా దాని గురించి దాని గురించే మీరు మొన్న మొన్నే స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ధ్యానము మీకు ఇన్స్టెంట్ ఉత్మాలు ఇన్స్టెంట్ రవదోస రావు ఓకే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి మీరు ఎంత ధ్యానం చేస్తుంటే అంత మీలో ప్రశాంతత పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రశాంతత పెంచుతూ ఉంటాయి ఉండండి ఇక్కడ టెక్నిక్ లేవు సుమారుగా అసలు ఎన్ని గంటలు చేయాలి అమ్మ రోజుకి మీ ఇష్టం వచ్చినంత సేపు కూర్చోండి కనీసం అరగంట కూర్చోండి రోజు ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ ప్రాక్టీస్ మాత్రం మానకండి ధ్యానం చేస్తూనే ఉండండి శ్వాసని వదలకండి అలాగే తప్పకుండా మీ మాటలు మాత్రం మీ నాన్నగారు మాటలాగా అనిపిస్తున్నాయి స్ట్రైట్ గా స్ట్రైట్ గానే ఉంటారు మేడం సార్ కూడా అలాగే స్ట్రైట్ గా మాట్లాడతారు కదా ఎదుటి వాళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారేమో ఫీల్ అవుతారేమో అట్లా అనుకోరు కదా స్ట్రైట్ గా ఏదైనా చెప్పదా చెప్పదలుచుకుంది నేరుగా చెప్పేస్తారు అలా అలా ఉన్నాయి మీ మీ మాటలు కూడా నిర్భయంగా ఉండాలి కదా నిర్భయంగా మాట్లాడాలి కదా సత్యము ఓకే మేడం థ్యాంక్ యూ అడగండి మాస్టర్స్ ఇలా మొన్న బ్రతం వరిస్తే ఎట్లాగా అందరు రవిచంద్ర శ్రీపతి చెప్పండి నమస్తే మేడం నమస్తే సార్ మేడం మీరు నాలుగు విషయాలు పట్ల అద్భుతంగా క్లాస్ ఇచ్చారు థ్యాంక్స్ మేడం మీకు తర్వాత క్షమాపణలో ప్రతి వ్యక్తిని మనము మనకు ఎదురయ్యే సమస్య పట్ల వ్యక్తి పట్ల ద్వేషంగా ఉంటాము అందరూ వ్యక్తి పట్ల ద్వేషంగానే ఉంటారు కానీ మీరు సంఘటనలు ఏదైతే ఎదురుతున్న ఎదురవుతున్నాయో సంఘటన అనేది అవగాహన చేసుకోవాలి అది మన కర్మానుసారం ఆ సంఘటన ఎదురవుతుంది కాబట్టి మనిషి పట్ల దేశం ఉండకూడదు వాళ్ళని క్షమించాలి సంఘటనలు కర్మల ద్వారా వచ్చాయని చెప్పారు 
ఇది ఎక్సలెంట్ మేడం ప్రతి ఒక్కరు అట్లా అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం అవతల వ్యక్తుల్ని క్షమించగలరు ఇది చాలా ఎక్సలెంట్ నాలెడ్జ్ మీరు మాకు ఈ జ్ఞానాన్ని అందించారు మీకు ధన్యవాదాలు మేడం చాలా సంతోషము మీ క్లాసు ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు మేడం థ్యాంక్స్ మేడం ఈ నాలుగు విషయాలు ఉంటే ఆనందంగా జీవించవచ్చు మేడం ఈ నాలుగు విషయాలు మన ప్రతి ప్రతి రోజు మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి సార్ అవును మేడం అవును మేడం అంటే ఎరుక ప్రతి అంటే మాటలో చేసే కర్మలో ఆలోచనలో అన్నిటి పట్ల ఎరుకున్నప్పుడు వీటిని పెంపొందించుకోవచ్చు చాలా సూపర్ మేడం నాలుగు విషయాలు క్లాస్ అయిపోయింది ఎక్సలెంట్ గా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే మేడం రాసినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఇంకా ప్రభావితంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన చేత మనం రాస్తున్నాము మన లోపల ఉన్నదే మనం రాస్తున్నాం కాబట్టి మూగజీవుల పట్ల కరుణ కానివ్వండి సత్యం తెలపడంలో నిర్భయత్వం కానివ్వండి మనం ఏదైతే పొందున్నామో దాని పట్ల కృతజ్ఞత కానివ్వండి సాటి మనిషిని గాని సాటి జీవిని గాని క్షమించడం గాని ఇంతకన్నా గొప్ప గుణాలు ఇంకేం లేవు కదా వీటితో ఉన్నప్పుడు మనం మన జీవితం అనేది చాలా నిజంగా చాలా అద్భుతం నిరంతర ధ్యాన సాధన ద్వారానే ఇవి మనం సాత్కార మనం పెంపొందించుకోవచ్చు చాలా అంటే రాసేటప్పుడు సింపుల్ గా అనిపించింది గాని అసలు ఎంత అద్భుతంగా ఉంది క్లాస్ చాలా థ్యాంక్స్ మేడం సార్ కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పండి మాట్లాడండి హలో మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే మేడం చెప్పండి అదే కరుణ అన్నారు కదా నాకు అర్థం కాలేదు మేడం హార్ట్ తో ఆలోచించుకున్నారు మైండ్ తో ఆలోచించకుండా హార్ట్ తో అనుభూతి ఆడవాళ్ళకి ఫీలింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నేను ఆ రకంగా హృదయంతో వినండి అంటున్నాను నేను మైండ్ తో విన వినద్దు హృదయంతో వినాలి హృదయం తోటి మనకి స్పందన వస్తుంది మైండ్ తోటి మనకి రియాక్షన్ వస్తుంది మనము స్పందించాలి కరుణ తోటి మనం స్పందించాలి ఎందుకంటే కరుణ అంటే ఏంటంటే వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడము వేరే వాళ్ళ మీద ధైర్య దాచడము కాదు ఇప్పుడు ఒక మన మన లైఫ్ లో ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మనము మన ఎదుటి వారి పట్ల మన పట్ల మన ఇద్దరికి లాభం చూ చేకూర్చేటట్టు మనం ఒక ఒక పరిష్కారం ఇవ్వాలి అందరికీ లాభం జరగాలి మూడు వందల అరవై డిగ్రీలతో మొత్తం చూసి అందరికి లాభం జరగాలి అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి అని ఒక సొల్యూషన్ తోటి అంటే ప్రతి దాన్ని కలుపుగోలుతనంగా చూసుకుంటూ ఉంటే దాన్ని కరుణ అంటారు కంపాషన్ అంటారు కంపాషన్ అనేది ప్రేమ కంటే పెద్దదైనది కృష్ణారెడ్డి గారు మీరు అన్మిట్ చేసుకోండి మేడం నమస్తే మేడం నా పేరు కృష్ణారెడ్డి మేడం మొట్టమొదటిగా ప్రపంచం అంతటిని దేవుళ్ళుగా మార్చడానికి ఒక మహాయజ్ఞాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి మహానుభావుడి కుటుంబంలో మీరు జన్మ తీసుకున్నందుకు నా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మ ప్రణామాలు మా మేడం మీకు క్లాసు చాలా అద్భుతంగా 
తండ్రికి తగ్గ తనయురాలుగా మీరు సార్ కూడా కట్టే కొట్టే తెచ్చి అన్నట్టు చెప్తాడు అలాగే మీరు కూడా దాని యొక్క అంతరార్థాలు ఎన్నో ఎన్నో వాటి యొక్క మూలాల్లోకి పోయి చూసుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను వాళ్ళు తెలుసుకోవచ్చు అనే అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఈ రోజు అందించిన దానికి మరొక్కసారి నా ఆత్మ ప్రణామాలు మా మేడం మీకు ఎందుకంటే నాకు వాట్స్ రావడం లేదు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ ధన్యవాదాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇందిరాగారు చెప్పండి హలో హలో మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం మేడం మీరు సెకండ్ సెకండ్ పాయింట్ చెప్పారు కదా మేడం భయం అని భయం హలో మేడం నేను ఒక ప్రైవేట్ టీచర్ని మేడం ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్ మీద పిలిచి మైక్ లో మాట్లాడమంటారు అది ఒక భయం మేడం నాకు మళ్ళీ యాజ్ ఎ టీచర్ అయ్యుండి నా పిల్లల్ని నేను క్రమశిక్షణ లో పెట్టుకోలేకపోతున్నాను అంటే మంచిగా చెప్తే వినరు కొంచెం రెండో రెండు సార్లు మూడు సార్లు పనిష్ అరిచిన తర్వాత కూడా వాళ్ళ మాట వినడం లేదు అవన్నిటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసుకోమంటారు నేను ధ్యానంలోకి వచ్చి ఇట్స్ త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్ అవుతా ఉంది మేడం అది ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు అద్దం ముంగట నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి మాట్లాడుకోండి ఓకే మేడం నెక్స్ట్ మెల్లిమెల్లిగా మీ భావాలని వ్యక్తపరచుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తోన మీ ఫ్యామిలీ తోన మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్కరి తోటి మీ భావాలని మీ లోపల ఉన్న భావాలని వ్యక్తపరచుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి మీరు వ్యక్తపరిచే మనిషి కాదని నాకు అర్థమైపోతుంది మీరు ఏమున్నా లోపలనే పెట్టుకుంటారు కానీ బయట చెప్పరు సో అది మెల్లిమెల్లిగా స్టార్ట్ చేయండి ఓకే మీ భావనలు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో మీ లోపల ఉన్న వాయిస్ ని మీరు వేరే వాళ్ళకి వినిపించాలి పెట్టుకుని 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 ఒక్కసారి తేలుతారు మీరు సో అలా చేయకుండా మెల్లిమెల్లిగా మనలో ఉన్న భావనలన్నీ మెల్లిమెల్లిగా మనము బయట వ్యక్తపరచుకుంటూ ఉండాలి రెండో పాయింట్ క్రమశిక్షణ క్రమశిక్షణ అంటే డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ లో ఎప్పుడైనా గానీ మనము తల్లిదండ్రులుగా మనం ఎట్లా ఉండాలంటే పిల్లలతో ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే మనము ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటామో వాళ్ళు మన మాట వింటారు మన మాట వినడము ఒకటే ధ్యేయమా లేకపోతే వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాల్సిన జీవించడం ధ్యేయమా వాళ్ళు వాళ్ళుగా ఉండడం మరి దేనికి మీ తాపత్రయం మేడం మీ తాపత్రయం దేనికి మీ మాట వినాలన్నా లేకపోతే ఎలాగ ఏంటి మీరేంటి మీ క్రమశిక్షణ పెట్టడానికి వినాలి క్రమశిక్షణ అంతా కూడా అక్కర్లేదు మేడం నాకు ఇప్పుడు చదువుకోండి అమ్మా రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే ఐ నో హౌ టు రైట్ వాట్ టు డూ లైక్ దట్ దే విల్ తెల్ దాన్సర్స్కింగ్ కరెక్టే కదా సి మేడం మనము గైడ్ గైడ్ మాత్రమే చేయగలము మనం దేన్ని మా వాళ్ళ మీద పెట్టకూడదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండండి పిల్లలతో పేరెంట్స్ కూడా ఎప్పుడు కూడా పిల్లలతో ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండాలి ఫ్రెండ్షిప్ అని ఇప్పుడు మీరు చెప్పడం ఒక వైపు అవుతుంది వాళ్ళ దోసలు చెప్పడం ఒక వైపు అవుతుంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ నుంచి ఈజీగా రిసీవ్ చేసుకుంటారా మీ దగ్గర నుంచి ఈజీగా రిసీవ్ చేసుకుంటారా మీరు ఒకసారి తేడా చూడండి సో మనం ఎప్పుడు కూడా మన పిల్లలతో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ గా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ గా ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి మనం గైడెన్స్ ఇవ్వగలము చెయ్యడం చేయకపోడం మళ్ళీ వాళ్ళ మీద వదిలేసేయండి మీరు ఎప్పుడు మనది ఎప్పుడు రుద్దకూడదు పిల్లల మీద అది ఒకటి నేను చెప్పగలనండి ఈ రెండు పాయింట్స్ మీద థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం థ్యాంక్ యూ
ఓకే మేడం మేడం శ్రీ పద్మ గారు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు మాట్లాడండి మేడం మైక్ అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి శ్రీ పద్మ గారు చరణి గారు మీరు అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారు మాట్లాడండి మీరు నమస్తే మేడం నేను చాలా బాగుంది మేడం క్లాస్ డిఫరెంట్ గా డైలీ జరిగేదానికంటే కూడా నాలుగు కరుణ భయం క్షమాపణ కృతజ్ఞత నాలుగు అంశాల మీద చాలా డిఫరెంట్ గా కొత్తగా చాలా బాగుంది మేడం క్లాస్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ ఓకే మేడం శ్రీపద్మ గారు మాట్లాడండి మేడం థ్యాంక్ యూ సార్ మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం చెప్పండి చాలా అద్భుతంగా ఉంది మేడం క్లాసు కరుణ క్షమాపణ కృతజ్ఞత నిర్భయత్వం ముందు మనలో ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని స్వయంగా పొందుతామో అప్పుడు ఇతరు పట్ల ఇతర జీవుల పట్ల గాని అందరి పట్ల గాని ఇవి మనం ఖచ్చితంగా కలిగి ఉంటాం మేడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది మేడం ఆనందంగా ఉంది మేడం మీతో మాట్లాడుతుంటే చాలా ఫుల్ హ్యాపీ మేడం కట్నాలు వచ్చిన దూరం నుంచి చూస్తాము థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ ద్వారా మనకి ఆడవాళ్ళకి ఏదైతే కావాలో ఈర్ష ద్వేషం ఏది లేకుండా అందరి పట్ల ప్రేమ తత్వం కలిగి ఉండాలి పోలికి ఉండకూడదు అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంది మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం శివబాబు సార్ మోపూరు చెప్పండి మీరు అడ్మిట్ చేసుకోండి మైకు ఏదైనా <laughs> 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 చిన్న చిన్న కవితలు ఉన్నాయి కూడా ఇప్పుడు తీసేసాం మేడం అద్భుతంగా ఉంది మేడం అమ్మగారిని చూసినట్టే ఉంది మా ఇంటి మా ఇంటి మీద ఇక్కడ ఇంటి మీద పిరమిడ్ కట్టున్నాం మేడం కార్తికేయ పిరమిడ్ మేడం గారు స్వర్ణమాల మేడం గారే వచ్చారు స్వామి యొక్క చేతుల మీదగా ఓపెన్ చేసాము అమ్మగారిని చూసినట్టే ఉంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చాలా అద్భుతంగా ఉంది మేడం మా విలేజ్ లో ఒక మన భూమి పూజ కూడా చేశారు మేడం గారు ఆ విలేజ్ లో ఆ ఊరు గ్రామస్తులు ఆ ప్లేస్ ఇచ్చిన దానికి ఇప్పుడు కృతజ్ఞతలు